தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ டிஸ்பிளே தெரிகிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ அவி மியூசிக் பிளேயர் மூலமாக உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப் டு எண்டு வரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி அழகாக உங்களுக்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அவி மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணதும் நீங்கள் எந்த பாட்டை எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் ஸ்வைப் பண்ணதும் இப்போ நம்மளோட டெம்லேட் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு மேலே நிறைய பாக்ஸ் மாதிரி ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே அப்லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்னு ரெண்டாவதாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டெம்லேட் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதும் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட டெம்லேட் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்சில் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இது நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் இமேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் கஸ்டம் இமேஜ் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பிக்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு கீழே ஒரு இமேஜின் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ ப்ரொவைட்லேருந்து ஃபஸ்ட் இமேஜை விட்டுட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எடிட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து உள்ள இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஒரு ப்ளர் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ப்ளூ கலரில் அது தேவை அப்படின்னா நீ எனபுள் பண்ணிங்க இல்லைன்னா டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து உள்ள ரெண்டு ப்ளர் எஃபெக்டையும் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து உள்ள இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபுள் பண்ணுங்கள் எனபுள் பண்ணதும் இதில் வந்து ஒரு டைமர் வந்து ஆன் பண்ணியிருப்போம் அந்த லைட்டாக ஒரு டைமர் ஆன் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து எனபுள் பண்ணிக்கிங்க எனபுள் பண்ணிட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு நாலு பார் இருக்கும் இந்த நாலு பாருமே உங்களுக்கு சைடில் அந்த பார் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம்ல கார்னரில் அது அந்த பிக்சர் கார்னரில் பார்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் அது வந்து பாரை ஃபஸ்ட்டு பாரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபுள் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மேலே வந்து எனபுள் ஆகிருக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பாரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இந்த பாரை வந்து விசிபிள் பண்ணுங்கள் இப்போ கீழே வந்து எனபுள் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி மூணாவது பாரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபுள் பண்ணுங்கள் இப்போ சைடில் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு அந்த பார் வந்து எனபுள் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி நாலாவது பாரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாலாவது பார்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி எனபுள் பண்ணுங்கள் இப்போ நாலு கார்னர்லேயுமே உங்களுக்கு அந்த பார் வந்து எனபுள் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்து ஒரு இமேஜ் வந்து எனபுள் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி எனபுள் பண்ணுங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் வந்து பேக் வந்து காட்டுறேன் நம்ம எடிட் பண்ண வரேன் இப்போ நாலு பார் ஆட் பண்ணியாச்சு கீழே அந்த டைமர் லைட்டாக எனபுள் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் மேலே உள்ள பென்சில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வரேன் இப்போ இப்போ வந்து காம்போசிஷன் ஒன்று கீழே வந்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அந்த ஃபஸ்ட் பாரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் காம்போசிஷன் ஒன்று கீழே உள்ள கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபுள் பண்ணுங்கள் எனபுள் பண்ணதும் ஆடியோ விசுவலைஸ் வந்து கீழே வந்து எனபுள் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து எனபுள் பண்ணிங்க அதுக்கு அடுத்து உள்ள இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து எனபுள் பண்ணுங்கள் எனபுள் பண்ணணும் இந்த டைமரில் ஃபஸ்ட் வந்து லைட்டான ஒரு கோடு மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் வந்து அவுட் லைன் வந்து கொடுத்துருப்போம் மேலே வந்து ஓவர் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து ரெண்டு கலராக போகிறதுக்காக இதை எனபுள் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு அடுத்து உள்ள இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி எனபுள் பண்ணுங்கள் எனபுள் பண்ணதும் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் அந்த பாம் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து எனபுள் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு அடுத்து உள்ள இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் ஜெனரலை கிளிக் பண்ணி எனபுள் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந
இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்பியரன்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன் ரெண்டாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரெண்டாவது பார்ட்டிகல்ஸ் அதே மாதிரி தான் அப்பியரன்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க லாஸ்ட்டாக காம்போசிஷன் டூவில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து திரு க்ரியேஷன் அப்படின்றக்கும் இதை வந்து நம்ம தேவை அப்படின்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னு நீங்கள் அப்படியே விட்டலாம் இதில் வந்து அப்பியரன்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்பியரன்ஸை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் சைடில் திரு க்ரியேஷன் அப்படின்றக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து உங்களோட நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதை வந்து கேன்சல் பண்ணி நான் என்னோடய நேம் வந்து டைப் பண்ணுறேன் நான் இப்போ என்னோடய நேம் வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ நம்மளோட நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு வச்சுட்டு கீழே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் தேவை அப்படின்னா ஃபாண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டைப் ஃபேஸ் சைடில் ஒரு நப்தை அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நாலு டிஃபால்ட்டான ஃபாண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபாண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவே நல்லா இருக்குது வச்சுட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்பியரன்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து நம்மளோட டெம்ப்ளேட் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு நான் பேக் வந்து காட்டுறேன் இப்போ நம்ம பிளேயில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி ஹவி மியூசிக் பிளேயரில் உங்களோட டெம்ப்ளேட் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண வீடியோவை உங்கள் கேலரியில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் சிம்பிள் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி கீழே வாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அட் எண்ட் அட் அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்கும் இதில் வந்து எண்ட் அட்டன்றதை கிளிக் பண்ணி நான் வந்து முப்பது செகண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ வச்சுட்டு கீழே வந்து முப்பது செகண்ட் வச்சுட்டு நான் ஓகே அப்படின்றத கொடுத்துறேன் இல்லை நீங்கள் ஃபுல் சாங்குக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ப்ரோ அப்ளிகேஷன் தான் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் முப்பது செகண்ட் உங்களுக்காக சொல்கிறதுக்காக நான் வச்சு காட்டியிருக்கேன் வச்சுட்டு இதில் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லோட் ஆகி முடிஞ்சது உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆயிரும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஹாவ